அன்பார்ந்த கேப்டன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் சிகரம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் உலகில் கடினமாக உழைப்பவர்களை விட திட்டமிட்டு கவனமாக உழைப்பவர்களே வெற்றி பெறுகிறார்கள் அப்படி வெற்றி பெற்றவர்கள் பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த சாதனையாளர்களை நாம் சந்தித்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் பெர்ஃபெக்ட் இண்டஸ்ட்ரி குரூப் ஹோல்டிங் லிமிடெட் நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் வில்லியம் தாமஸ் அவர்களை நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஆறு நாடுகளில் ஏறத்தாழ மூவாயிரம் பேர்கள் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குநராக இருக்கிறீங்க இதனுடைய ஆரம்ப காலம் எப்படி தொடங்கியது இதனுடைய பின்னணி உங்களுடைய வாழ்க்கை பின்னணி இதை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் அதாவது வந்து நான் படித்தது எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் தான் பர்டிகுலர்லி சென்னை அந்த வட்டாரத்தில் தான் நான் படித்தேன் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு அம்பிஷன் இருந்தது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சிரிப்பாங்க ஒரு சாம்பிராணி தோரில் வந்து எல்லாரையும் பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க அவங்க பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அவனுக்கு பத்து பைசா கிடைக்குது ஆனால் போயிட்டு ஒரு ஒரு வீட்லேயே போயிட்டு ஒரு ஒரு கடையிலேயே போயிட்டு அவன் தூக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எங்கள் வீட்டு மாடியிலேருந்து பார்த்துட்டு எங்கள் அம்மா வீட்டில் நான் சொல்லுவேன் அப்போலாம் சிரிப்பாங்க அந்த அப்பயே அவனை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை தானே பார்த்தனே தவிர அவரை வந்து அவர் வந்து யார் போய் தூறாரோ ஒரு தாடியெலாம் வச்சுட்டு போயிட்டு விட்டுவாங்களே அவர் வந்து நான் வந்து போயிட்டு அவர் பைசா கேட்குறாரு அதுக்காக ஒரு சாம்பிராணி போடுறாரு அப்படின்னு இல்லை இது பிஸ்னஸ் மேன் அவருடைய வழி வந்து அது அப்படி தான் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஸோ நான் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் கேம் என்னோடய மைண்ட் செட்டே வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும் அதே அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சொசைட்டிக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஏம் இருந்தது எனக்கு பட் சமா சின்ன வயசு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதாவது நாம் வந்து நிச்சயமாக பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் தான் என்ட்ரி ஆகணும் அப்படின்னு எந்த வயசில் தீர்மானிச்சிங்க அஞ்சாவது படிக்கும் போது அஞ்சாவது படிக்கும் போதே நான் இதில் தான் வரணும் அப்படிங்கிற தீர்மானிக்க முடியுமா தீர்மானம்ன்றது இல்லை ஒரு 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 எய்ம் அதாவது வந்து லைஃப்பில் வந்து எதையாவது அச்சீவ் பண்ணணும்னா வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணணும் எனக்கு அந்த வயசுலேயே வந்து பத்து வயசு இருக்கும் எனக்கு தட் டைம் இட்ஸ் ஐ யூஸ் டு திங்க் எவ்ரி சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கால்குலேட் பண்ணுவேன் எப்படி பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்வர்ட் திங்கிங் இருக்கும் எங்கிட்ட அது வந்து என்னுடைய ப என்னுடைய வாட் யூ கால் ஆட்டிடியூட் அண்ட் என்னோடய வழிமுறை அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து இல்லை நீங்கள் பிஸ்னஸ் பற்றி திங்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனாலையா இல்லை இல்லை குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க வந்து பிஸ்னஸில் கிடையாது முன்னாடி எங்கள் அப்பா வந்து இ வாஸ் பைலட் பண் கம்பெனியில் சீஃப் கமிஷனாக இருந்தாங்க தாத்தா ரிட்டையர்ட் எஸ் அ கலெக்டர் ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து எல்லா சித்தப்பா எல்லாருமே வந்து அப்ராட்ல செட்டில்டு தே ஆர் ஆல் சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே இட்ஸ் இட்ஸ் எஜுகேட்டட் ஃபேமிலியாக தான் என்னுடைய பேக்ரவுண்டு அம்மா வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து டீச்சராக தான் இருந்தாங்க தாத்தா வாஸ் என்னுடைய தாத்தா வாஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் அம்மா சைடில் இருக்க தாத்தா யூஸ் டு ஃபேன் பிஸ்னஸ் ஸோ நான் வந்து சின்ன வயசில் தாத்தாலாம் வருவாங்க வீட்டுக்கு டெய்லி வருவாங்க அவங்க கூட வாக்கிங் போவேன் அவங்க கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க பாட்டி வருவாங்க ஸோ எனக்கு வந்து அப்பயே தெரியும் ஈவன் வந்து போனீங்கன்னா அந்த வீடியோ கேம்ஸ் விளையாண்டு இருப்பாங்க ஒரு இந்த தெருமனையில் இருக்கும் ஸோ ஐ டு கோ அண்ட் சி ஹவு ஹவு டு தே மேக் மணி ஒட் டு தே டூ பீப்புள் ஏன் வராங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து நிறைய சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படியே க்ரோ க்ரோ ஆக போது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்த பிறகு எனக்கு வந்து சில இதில் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய ஒரு ஏமாக இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து அஞ்சாவது படிக்கும் போது பிஸ்னஸ் ஸ்டடி பண்ணுறீங்க பத்தாவதில் வந்து ஒரு எய்ம் அப்படிங்கிறீங்க ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் சின்ன வயசில் அந்த அளவுக்கு எப்படி உங்களால் தீர்மானிக்க முடியுது தீர்மானம் பண்ணல ஒரு ஒரு நினைப்பு தான் ஒரு சிந்தனை ஒரு 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 திங்கிங் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோட திங்கிங் நான் பார்த்துருக்கேன் வந்து ஜென்ரலாக நான் சொன்னேன் ஒரு சின்ன இதுல இருந்து எனக்கு இன்னைக்கும் அந்த இன்சிடன்ட் ஞாபகம் இருக்கு நான் மாடியிலேருந்து அவரை பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஒரு கடையிலையா போயிட்டு போட்டுட்டு அப்படியே போவார் அவர் ஸோ நான் பார்க்கும்போது ஒருத்தவங்க அது ஒரு பிஸ்னஸ் எய்ம் தான் So, it is, it is, it is a thinking in my mind. So, I was interested in civil construction. So, I was able to do it in a small way. I was able to do it in a small way. So, I was able to do it in a small way. So, I was able to do it in a small way. I was able to do it in a small way. Graduates, first graduation is direct. Not going for a diploma. So, I was able to do it in the 11th first group. I was able to do it in Broadway. I was able to do it in a small way. அண்ட் நான் ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் நிறையா ஈடுபாடோடு இருப்பேன் நான் இந்த டீம்லலாம் இருந்தேன்
எங்கள் அப்பா அப்போ ஊரில் இல்லை அடிக்கடி ஊருக்கு போயிடுவாங்க தென் எங்கள் அப்பா பைலட் பேங்க் கண் கம்பெனியில் சீஃப் கெமிஸ்டாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேட் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவ்வளோவா வந்து கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகல பட் இட் வாஸ் ஓகே வி ஆர் நாட் அ ரிச் ஃபேமிலி அப்போ தாத்தா பாட்டியெலாம் நல்ல ரிச்சாக தான் இருந்தாங்க பட் வி ஆர் இன்டு மீடியம் ஃபேமிலி தான் இந்த வி ஆர் நாட் டிபெண்ட் ஆன் எனிபடி பட் வி ஆர் ரன்னிங் ஸோ ஆமாட்டோன்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு அப்போ வந்து இந்த இந்த சீட் கிடைக்கிறதுக்குலாம் வந்து தெர் இஸ் சம் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒன்று இது ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க காஞ்சிபுரத்தில் லெட்ஸ் கோ எங்கள் அம்மா வந்து நான் என்ன சொன்னாலும் செய்வாங்க என்னை ரெண்டு பேருக்கு நான் செல்ல பிள்ளை எந்த நீ அக்கா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க தேர் ஆல் எம்எஸ்சி படித்து பயோ பயோ கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி எங்கள் இன்னொரு அக்கா எம்எஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் என் தம்பி படிச்சுட்டு இருந்தான் ஸோ நான் அக்காட்ட சொன்னேன் எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க ஓகே போகலான்னு சரி போனோம் பஸ் பிடிச்சி காஞ்சிபுரம் போனோம் அந்த காலேஜை போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஷெட்டு தான் இருந்தது அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஃபஸ்ட் இயர் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ முன்னாடி கேட்கும்போது நான் கேட்டேன் ஃபுட்பால் விளையாடுறது கிரவுண்ட்லாம் இருக்கான்னு போட்டு ஆஃபீஸில் வச்சு கேட்டேன் நான் சிட்டிக்குள்ளே கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நாங்கள் சரி இங்கே வந்து அப்போ வந்து ஒரு ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மி தான் மேபி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸோ என்ன மாதிரி தான் கேபிடேஷன் ஃபீஸ் மாதிரி இருந்துச்சு டென் தௌசண்ட் ஸோ அதை கட்டிட்டு போயாச்சு போயிட்டு அங்கே பார்த்தா வெறும் கிரவுண்டாக தான் இருந்துச்சு ரெண்டே ரெண்டு கொட்டாயம் இருந்துச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒன்று இருந்தது சரி என் மம்மிட்ட சொன்னால் என்ன மம்மி இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நான் சொன்னேன் எங்கள் அம்மாவும் ஒரு மாதிரி அப்படி சொன்னாங்க வெளியே வந்து ஒரு மெஸ்ஸுக்குன்னு ஒரு ஷெட்டு ஒன்று போட்டு வச்சுருந்தாங்க சாப்பாடு அங்கே டீ காஃபிக்கு சரி நான் போகிறேன் அட் த சேம் டைம் நான் என்ன சொன்னேன் நான் போய் பார்ப்பேன் எனக்கு பிடிக்காட்டி வந்துடுவேன் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் சரி எனக்கு பதில் சொல்லவே பிடிக்கல எனக்கு உள்ளே போனேன் நான் என்ன கேட்டாங்க என்ன பண்ண நான் மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஐ காட் டாப் மார்க்ஸ் அண்ட் எவ்ரி நான் சொன்னால் வந்து ஆமாங்க மேக்ஸ் தான் நான் இன்ட்ரெஸ்டட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒரு ஒரு லெக்சரர் கேட்டார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லெக்சரில் கேட்கும்போது அதான் அங்கேயே சொல்லிவிட்டேன் எனக்கு திருப்பி திருப்பி என்ன இரிட்டேட் பண்ணுறீங்கன்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இரிட்டேஷனோட தான் நான் உள்ளே போனேன் அப்புறம் போயிட்டோன்னா மம்மிட்ட சொன்னேன் லெட்மி டேக் இட் ஏன்னா அப்பா கிட்டே நம்ம சொல்லிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நான் திருப்பியும் போய் ஸ்கூலில் போய் திருப்பியும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஆஃப்டர் இதை முடிக்கணும் ஸோ படித்தேன் ஐ ஸ்டடிட் ஹார்ட் ரியல் அப்பா ஒத்துக்கிட்டாங்களா ஏன்னா அப்பா உங்களுடைய குடும்ப பின்னணி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய தாத்தாவே வந்து கலெக்டர் ரேஞ்சில் இருந்தவர் அப்போவே எம்காம் முடிச்சிருக்காரு அப்பா மிகப்பெரிய படிப்பாளி அம்மா படித்தவங்க உங்களுடைய உறவினர்கள் அம்மையை பெரிய அளவில் எஜுகேஷனாக இருக்கும்போது எஜுகேட்டடாக இருக்கும்பொழுது எப்படி உங்களை இந்த இதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க நீங்கள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் அப்பா இல்லை அப்போ ஸோ அப்போ அப்பா ஊரில் இல்லை அப்புறம் ஊரில் போயிட்டு நான் சொன்ன பிறகு நான் வந்தேன் ரிட்டர்ன் உடனே சேர்ல ஹாஸ்டலுக்கு திங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும்ல மை ஃபாதர் கிரைட் அட் த டைம் நான் எப்படி அவனை விட்டுட்டு இருப்பேன் ஸோ ஒரு சென்டிமெண்டல் ஃபீலிங்ஸ் நான் அன்றைக்கி பார்த்தேன் நான் எங்கள் அப்பா அழுதெல்லாம் நான் பார்த்துக்க கிடையாது ஸோ நீ எப்போ போகிற ஹாஸ்டலுக்கு போகிறேன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னோடனே ஸோ ஈ அக்செப்டட் இட் கோ இட்ஸ் யோர் விஷ் டூ இட் ஸோ அதுக்கப்புறம் சேர்ந்தோம் மூணு வருஷம் அப்படி ரெண்டு வருஷம் தான் ஏன்னா அந்த வருஷமே வந்து மூணு மாதம் தான் பேலன்ஸ் இருந்தது ஸோ ஐ ஐ கம்ப்ளீட்டட் வித் அவுட் எனி ப்ராப்ளம் சேம் வந்து லெவன்த் நீங்க படிக்கிற நீங்க அரியர் வச்சு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல ஓராண்டுக்குள் படிக்க வேண்டிய ஒரு படிப்பை மூன்றே மாதத்தில் வந்து எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிக்க முடிஞ்சது அதுதாங்க தட் இஸ் த போக்கஸ் நான் சொல்லணும் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து வெறும் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இஸ் நாட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அதே மாதிரி வந்து எதுக்குமே வந்து நான் டே அண்ட் நைட்டு படிக்கிறேன் மனப்பாடம் பண்ணுறேன் நாளைக்கு காலைல போயிடுறேன் என்னுடைய ஃபோக்கஸே இப்படி தெரியுங்களா எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் ஐ டோன்ட் வீ டோ ஐ டோன்ட் ரீட் ஜாலியாக கிளம்பி சினிமாவுக்கு போவோம் மைண்ட் வந்து அந்த புக்ஸில் இருக்காது எனக்கு அதே மாதிரி என்னோடய டீமே அப்படி தான் நான் என்ன நாங்கள் ஒரு நைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தோம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்டலில் இருந்தோம் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் தென் அப்பாட்ட அப்பாட்டு சொல்லி நான் தனியாக வீடு எடுக்கிறேன்னு காஞ்சிபுரம் சிட்டிக்குள்ளே வீடு எடுத்துக்கோம் ஸோ ஸ்டடி பண்ணுறதுக்குலாம் வருவாங்க அப்போ எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல நைட்டு சைக்கிள் தான் அப்போ சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு ஒரு சினிமாவுக்கு போவோம் அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் வி யூஸ் டு கோ அண்ட் அட்டன் எக்ஸாம் அண்ட் எவ்ரி திங்கில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐ வாஸ் ஸ்டாப் இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா படி பரவாயில்ல நான் அவன் ஃபஸ்ட் தான் நான் செகண்ட் இல்லை ஃபஸ்ட்டுக்கு போகிற முதல் நாள் தான் படம் பார்க்கலாம் எப்பயுமே இல்லை இல்லை
so i uh, our rumba strict and the principal boy san over over and the dean is very very strict or nal kuda leave panna mudiyadu so kaalaiyila irundha atti pottu poiduvom first first na plot vaanga bodhu atti pottu because that time north was diploma mudicha odane neenga plot vaanga aarambichitinga vaangi adla vande survey panni kallu nattu naangale plot a perichi marketing vande enga reserve bank of india appa avoda style konjam maathi panna என்ன பண்ணப்பயே வந்து ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஸ்கீம் கொண்டு வந்தேன் எனக்கு அந்த விஜிபியோட அந்த ஸ்கீம்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் அவரே வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கே ரீசன் வந்து மக்களுக்கு வந்து இது இதில் கொடுத்தது தானே தவணை முறையில் தவணை முறை ஸோ நான் அந்த பிளாட்டையே தவணை முறையில் கொண்டு வந்தேன் அப்போது டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணும்போது இது சைடில் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அது டே இல்லை இது ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு நான் அப்பயே நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு பிஸ்னஸும் தனியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க இது வீட்டுக்கு தெரியுமா தெரியும் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தாங்க அப்பா வாஸ் ஒன் அது एक्चुअली வந்து ஃபோர் फ्रेंड्स தான் அப்பா வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்னர் பார்ட்னர் அஸ் வெல் அஸ் ஃப்ரெண்டா வே ட்ரீட் பண்றீங்க ஆமா சோ ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் அஸ் அவர் தான் வந்து அப்புறம் அந்த பாத்தீங்க மாசம் மாசம் ஒரு எல்லோ கலர் கார்டு எனக்கு இன்னும் வச்சிருக்கேன் வீட்ல அந்த கார்ட நான் இப்போ படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான டைம் பெரும்பாலும் இருக்குறது இல்ல அதே சமயத்துல உங்களால வர்க் பண்றதுக்கு எப்படி டைம் கிடைச்சது மார்னிங் தான இது இது ஈவினிங் வந்து இட் இஸ் நான் வந்து 4:00 ஸ்டார்ட் பண்ணா வந்து 10:00 வீட்டுக்கு வந்துறலாம் அதுதான் காலேஜோட டைமிங்ஸ் வந்து அவ்வளோதான் ஃபோர் டு டென் தானே காலையில் போயிடுவோம் மத்தியானம் வரைக்கும் இருப்போம் ட்ரெயின் தான் வந்து பக்கத்தில் வீட்டு பக்கத்தில் பின்னாடி அந்த ஸ்டேஷனு போயிட்டு ட்ரெயின் பிடிச்சா நேராக உங்களுக்கு அத்திப்பட்டில் தான் போய் இறங்குவோம் சடன் பைக்கு கொண்டு போய் ஸ்டேஷனில் விட்டுட்டு போகிறது நேராக போயிட்டு அங்கே போயிட்டு கல்யாணம் விட்டு மத்தியானம் ஃபுல்லாக அப்படியே அந்த வெய் அந்த வெயில் அடிக்கும் அப்போ அது எல்லாம் மரம் அந்த முள்ளு செடியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக அதெல்லாம் நாங்களே வெட்டுவோம் வெட்டிட்டு வீ ஸ்டோ வீ டெவலப்ட் ஸோ அது இட் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இட் ஹஸ் கிவன் அஸ் lot of money and hope that was my initial attempt adukapra vandu oru veetla so then panite irukumbodhu nadugula enna panna ella sonnaanga bombay ponom apdi apdi nu solitte so then i indha varsha thappa po kootitte irukanga you do your business mechanical the oil field la la ponga andha la sonnaanga seri pudikama kollama appa i was having a love affair also so pudikama kollama vandu pova changa poitta போயிட்டு அங்கே ஒரு ஒன் மந்த்ல உடனே வேலை கிடச்சிது அவங்க என்ன ஒன் மந்த் டிப்யூட் பண்ணிட்டு டெல்லி காமிச்சாங்க ஐ எஸ் டு பி வெரி வெரி ஆக்டிவ் இந்த ஆஃபீஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்க டெல்லியில் அது ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது தென் தர் வாஸ் த்ரீ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இந்தியாக்கோ ஷேர் ஹோட்டல் பப்பா இந்தியா லீமான்னு பிளாட்ஃபார்ம் ஹூக் அப் அதுக்கு என்ன அமிச்சு வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப அந்த சின்ன வயசுல அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாஸ் வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி So, adala vandu join panna vekkiradhu vandu it was a very big uh, 28 years 21 years la poite ninga poite anga poi sendu adukapra vandu enna sonanga nee abroad po we will depute you there in rotterdam nu solite passport illa passport edukkaradhukaga vandha so i delayed myself passport kadachichu june la but i delayed going there by august uh, so august na anga pomode yaar yaar anpitaanga so i had a thought i should go abroad inga paathadhu podum so then i applied in canada and then i applied in dubai canada um kadachidu canada enna sonnanga you have to give a bond for 3 years so i was not interested to give any bond so apram illendu vandanga inda interview mudichittu na inda interview ku pora enak innum nalla neyam irukku malviya nagar delhi la i was attending the interview ka pono anik mudiyila ongc staff la vandutaanga office ku idu ohc is an offshore hook up and construction services in எனக்கு அந்த டைமில் போக முடியல சரி பாஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னாடியே வாங்கி வச்சுட்டாங்க ஸோ ஈவினிங் போய் பாஸ்போர்ட்டை கலெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் ஐ வெண்ட் அரௌண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஐ வெண்ட் டு மால்வியா நகர் அந்த ஆஃபீஸ் போனேன் நாராயணான் ஒரு இடத்துல போனேன் நான் போய் உட்காந்துருந்தேன் பாஸ்போர்ட் கொடுங்கன்னு என்ட்ரி வர முடியல நான் லேட் ஆச்சு இருப்பா இருப்பான்னு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு ஐ வாஸ் வெரி பாஸ்போர்ட்டை கொடுங்க டைம் ஆச்சு ஐ ஹவ் டு கோ அப்படின்னேன் அப்போ ஒருத்தர் வந்து வாஷ்ரூம் மாதிரி வெளியே இருக்கு வாஷ்ரூம் போயிட்டு இப்படி உள்ளே வந்தார் அவர் என்ன பார்த்தார் சென்தஸ் பாய் அப்படின்னாரு அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணவங்க இருக்கிறாங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல send this boy abdinar enake avaru hari moreesh indrade he is my very good uh, what i say uh, is, is a very big very good entrepreneur avaru so avaru ulla kooptaaru ulla pona avu ketanga vande idu vande or engineering mechanical engineering company ni civil padichittu adukapra ni pannirka so how you can do an abdin or periya or drawing spread panni ketar na sonna sir i don't want to waste your time particularly i don't know this but i can learn just like that in the connections now if you give me an opportunity then it is up to you this was the only question and only answer as soon as what is the salary important you will join as a junior engineer the salary will be 1200 dirhams only 1200 na appo vandu indian money 15000 rupees 
இவங்களுக்கு தான் கொடுப்போம் அக்காமடேஷன் இருக்கு ஆனால் வந்து அவரும் பாருங்க பிஸ்னஸ் மேன் எப்படின்றத அன்னைக்கு தான் இல்லை இது எப்படி அவர் செலக்ட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு அதுக்கு சரியான பதில் சொன்னால் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறதுங்கிறது கரெக்டானது ஆனால் அவர் கேட்ட கேள்வி நீங்கள் பதிலே சொல்ல தெரியல அப்படிங்கிறத வச்சு எப்படி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் அது அதுதான் சொல்லணும் நான் வெளியில் உட்காந்துருக்கிறது அவர் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு ஆஃபீஸ்லேருந்து ஓகே ஐ வாஸ் போஸிங் டைமை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன் அவர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஓகே ஸோ ஐ வாஸ் நாட் ட்ரை டு வேஸ்ட் மை டைம் தேர் ரெண்டாவது உள்ள போகும்போது கூட அவர்கிட்டே சொல்ல மாட்டீங்களா நான் நீங்கள் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் யோர் டைம் சார் ஐ கேன் சே தட் திஸ் இஸ் வாட் எனக்கு தெரியும் இது வால்வு இது கனெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பட் ஆக்சுவலி வந்து நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக ஸ்டடி பண்ணணும் நான் இருந்தது ஹூக் அப்பில் பைப்பிங் அவர் காமிச்சது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் ஓகே ஸோ நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட பட் இட் டசன்ட் டேக் டைம் ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் ஐ கேன் லேர்ன் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்போ வந்து இந்த ஒரு கம்மி போஸ்ட் பண்ணி ஒரு மினிமம் அப்போ அவரும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இருந்தது அப்போ தான் நான் அவரை அப்சர்வ் பண்ணேன் அப்போ என்ன சொன்னார் யோர் சேலரி இஸ் டுவெல் ஹண்ட்ரட் டிராம்ஸ் He said your salary in Indian rupees is about 10,000 rupees, but he told us that he told us that he was going to go to the Dirams. He told us that he was going to go to the Dirams. He told us that he was going to go to the Dirams. That's why he told us that he was going to go to the Dirams. Then he went to August. He went to the Dirams. 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 He was waiting. He went to the Dirams. He went to the Dirams. I called him. Direct number. Oh, you wait, Thomas. Your, your visa will come. I've been there. No, one week. Go to three ping call. Pane. Third time. I've never seen a person calling me just like that. Uh, a chairman of the company. I don't want to go to the day. I've been there. Sir, I can't waste my time. You told me to resign. I resigned. Pane. September visa. I'm going. September 20th. September 28th. I flew from uh, Delhi itself. I went. Paisa Tavila. My boss is there. He gave me the ticket money. 7,000 rupees was the ticket. Sahara Airlines. I still remember. So I went. Uh, the, அங்கே போனோன்னே திக்குன் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு இதாக இருப்பேன் யார் தப்பு பண்ணாலும் அங்கே எல்லாருக்கும் கவரால் போடணும் நான் போட மாட்டேன் நான் ஏன் போட மாட்டேன்னா நான் சொன்னேன் வந்து இல்லை நீங்கள் எல்லா விஷயத்துலையுமே ஒரு முரண்பட்டு இருக்கிறதாவே தெரிகிறது ஃபஸ்ட்டு போனால் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி பண்ண மாட்டேன் என்னை கொடுங்க கொடுக்கலன்னா அப்படி செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு டெரராகவே போயிட்டு இருக்க மாட்டேன் டெரர்னு கிடையாதுங்க ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் திங்ஸ் தப்புன்றதை வந்து நான் வந்து அதை சமாளித்து இவங்க குட் புக்ஸில் இருக்கணும் அந்த ஆமாசாமி போட்டுட்டு அப்படி பண்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் எனக்கு கிடையாது இல்ல பேசிக்கலா இப்ப உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்றவங்க அதே மாதிரி எதிர்த்து பேசுன நீங்க கண்டிப்பா நான் ஏத்துக்குவேன் நான் கண்டிப்பா இப்ப பேசுறாங்க இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நானே ஒரு டெரரா இருக்கனால ரூம்குள்ள வரதுக்கு வந்து கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் டோட்டலி டிஃபரண்ட் मोस्ट ஆஃப் மை फ्रेंड्स அண்ட் கிளாஸ்மேட்ஸ் தே ஆர் ஆல் மை மேனேஜர்ஸ் இப்போ துபாயில எல்லாரும் அவங்களை கொண்டு வந்தது அங்க வச்சிருக்கேன் சோ இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் போனேனே துபாய் துபாய்க்கு போனேன் ஒரு போலோ நெக் ஷர்ட் போட்டுட்டு போனேன் பார்த்தாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க கவர்னா சொன்னால் கவர்னால் வில் பி அன்கம்ஃபர்டபுள் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் அட் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் கொடுப்பாங்க ஐ வாண்ட் டு கெட் இன் டு த ஜாப் அண்ட் லேர்ன் நீ கை வச்சா தான் கற்றுக்க முடியும் நீ சூப்பர்வைசர் நீ இன்ஜினியர் நீ வெளியே நின்று பார்த்துருந்தா அதனால் ஐ வில் நாட் புட் தட் ஐ வில் வேர் அ நார்மல் விச் ஐ கேன் கோ இன் செட் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ஆல் ஊற்றுக்கிட்டாங்க தே கேம் இன் பர்மிஷன் ஃபார் தட் அது ஃபிசிக்கலாக பார்ப்பாங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாம் பார்ப்பார் ஸோ திடீர்னு வந்து இந்த இந்த எக்ஸ்ட்ரா லேபர்ஸ்லாம் எடுத்துலாம் நான் போய் ரிசைன் பண்ணேன் த்ரீ டைம்ஸ் ஐ ரிசைன் தட் டைம் ஹரி மோரேஸ் டோல் மீ மிஸ்டர் டக்கு டக்குன்னு எடுத்துருவீங்க போன மிஸ் ஹரி மோரேஸ் தட் டைம் சார் சி ஐம் சீங் யூ ஒன் டே யூ வில் சிட் இன் திஸ் சேர் இன் ஆரு திஸ் யூ டோல் மீ இன் த இயர் ஆஃப் நைன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நைன்டி ஃபோரில் சொன்னார் போய் ரெண்டாவது வருஷத்தில் சொன்னார் யூ வில் பி சிட்டிங் இன் திஸ் சேர் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஐ சட் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் கோ டு குவைத் யூ அசைன் மீ அ ப்ராஜெக்ட் இன் குவைத் இந்த வார் முடிஞ்ச பிறகு Every week I used to travel to Kuwait, individual and non-war Americans. American people came to Kuwait and built a bomb to rebuild the bomb. So he was having so much trust in me. Hello, Hello sir. Hello sir. Hello sir. எந்த ஒரு முடிவும் உடனுக்குடன் எடுத்து வெளியில் போகிறதா இருந்தாலும் ரிசைன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் எடுக்கிறது காரணம் வீட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த டிசிஷன் எடுக்க முடியுது இப்போ நீங்கள் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் போய் இப்போ கேட்குறீங்க எனக்கு இல்லை பாஸ் முப்போ அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை பொண்டாட்டி இல்லை யாரும் இல்லை நான் தண்ணி வரும்னு சொல்கிறாங்களே நான் என்ன டிசிஷன் இல்லை நாளைக்கு என்ன தான் அஃபெக்ட்
இன்னைக்குனா இப்பயே முடிவு பண்ணு இவனை பத்தி தப்பா சொல்லணுமா நேரம் முடிஞ்சு உடனே சொல்லணும் ஆனா அத அத வந்து போற போக்குல கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து தட் இஸ் நாட் ரைட் நான் ரியலைஸ் ஏன்னா வந்து சில பேர் ரைட் வேல எடுத்துக்குவாங்க இவர் எப்போதுமே அப்படிதான் ஒரு புதுசா ஒருத்தவங்க வந்து அப்படி எடுத்துக்க மாட்டாங்க தாமஸ் தான் இப்ப கத்துவான் அடுத்த ஒரு ரெண்டாவது நிமிஷத்துல சிரிச்சுட்டு தோல் மேல கை போட்டு பேசுவான்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு பட் தூரமா இருக்கவங்களுக்கு அது தெரியாதுன்றதுனால ஒரு நிமிஷம் தண்ணி குடிச்சிட்டு யோசிக்கணும் எடுத்தோட ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட எடுத்து பேசக்கூடாது இவரு இப்ப மேக்சிமம் வந்து என்னோட பார்ட்னர் இஸ் டோட்டலி ஆப்போசிட் ரொம்ப பொறுமையா வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க திங்ஸ் நான் கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி விட்டுட்டு போனோம் அதுக்கு ஒரு நாள் நாங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம் எங்கள் அங்கிள் ஊஸ் மை ஹேண்டி இஸ் வெரி மச் சப்போர்ட்டிவ் மீ அம்மாவோட தங்கச்சி அவன் சொல்லுவாங்க அத்தா நீ பிஸ்னஸ் பண்ண அவங்க அங்கே வரும்போதெல்லாம் அங்கே தான் தங்குவாங்க அங்கனு வந்து தங்குவாங்க மெக்டமட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ ஓஎன்ஜிசி ஜிஎம் குரூப் ஜெனரல் மேனேஜர் அவங்க வந்து வாலண்டியர் ரிட்டர் ஆகி மெக்டமட் துபாயில் ஜாயின் பண்ணார் ஸோ வந்து ஒரு நாள் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கும் நான் சொல்வேன் இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்றாரு இஸ் கிவிங் மை சேலரி பட் ஐ ஐம் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் மை ப்ராஃபிட் அப்போ வந்து ஒரு காஃபி ஷாப்பில் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதான் சொன்னாங்க ஒய் டோன்ட் யூ ஸ்டார்ட் நான் சொன்னேன் என்கிட்ட இவ்வளோ பைசா தான் இருக்கு ஐ வில் ஆல்சோ கிவ் சம் மணி அப்படின்னு அங்கிள் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய கேரக்டர் என்னுடைய வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் என்றால் மேக்ஸிமம் இஸ் த ரைட் பர்சன் ஐ வில் ஆஸ்க் எம் தட் நான் கிவ் அஸ் ஆல்சோ வித் அதர் கம்பெனி அஸ் அ ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் ஸோ மேக்ஸிம் த கேட்ட இஸ் அ ஜெஸ் தட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இ ரிசைன் நான் ரிசைன் பண்ண முடியல உடனே ஏன்னா அவர் டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தார் நான் சொன்னேன் வி வில் ஹேண்டில் திஸ் அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன் ஓகே சார் நான் வரமாட்டேன் ஒன் மந்த் கழிச்சு நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே வீட்டில் வச்சு நம்ம வீடே ஒரு அந்த மெயின் அந்த ஒரு பில்டிங் தான் அந்த காலத்தில் இருந்தது டிஃபென்ஸ் ரவுண்ட் போட்டில் ஒரே பில்டிங் டொயட்டா பில்டிங்ன்னு சொல்லுவோம் அது த பக்கத்தில் மூணு நாள் பில்டிங் ஒரு ரோடு தான் இருந்தது நாங்கள் போய் இருக்கும்போது டூ பெட் துபாயில் சொல்கிறீங்க துபாயில் டூ பெட்ரூம் ஃப்ளாட் ஸோ அங்கேயே வச்சு ஆஃபீஸ் ஆரம்பித்தோம் மூணு பேர் வச்சு ஆரம்பித்தோம் ஒரு கேபிட்டலில் போட்டு முப்பது லட்சம் ரூபா கேபிட்டல் லட்சம் ரூபாய் அது உங்களுடைய படமா இல்ல எல்லாருமே போட்டோம் மூணு பேர் மூணு பேர் முப்பது லட்சம் இங்க ஸ்டார்டிங்ல காலேஜ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாதே இது ஆளுக்கு பத்து பத்து அஞ்சு பேர் பத்து அதுதான் அது அது கொஞ்சம் பெரிய லெவல்ல போயிடுச்சு இங்க அதை போட்டு வி ஸ்டார்ட் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா நாங்களே போவோம் ட்ரைவ் பண்ணுவோம் ஆறு மணிக்கு ஓடுவோம் நைட்டு ஒரு மணி ஆயிரம் வரத்துக்கு திருப்பி அடுத்த நாள் ரொட்டேஷன் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அடுத்த வருஷம் எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு நைன் மேக்ஸிமம் முன்னாடி மேரேஜ் பண்ணிட்டான் நைன்டி நைன்டி செவன்ல கம்பெனி ஸ்டார்ட் நைன்டி நைன்ல நான் மேரேஜ் பண்ணேன் நைன்டி எயிட் எயிட் நைன்டி எயிட்ல நான் மேரேஜ் பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்து அப்போ அங்கிலையும் இங்கே ஒரு அதே மாதிரி ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க் ஷாப் வச்சிருந்தாரு அவர்கிட்ட சொன்னா நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி கம்பெனி பர்ஃபெக்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிய ஒரு நேம் வைத்து அதுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸிங் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த பிளானிங் ஓப்பனிங் ஃபினான்ஷியல் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் மூணு பேரும் எந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ணீங்க கம்பெனி நேம் வைக்கிறது இப்படி அதெல்லாம் எப்படி பண்ணீங்க அதாவது வந்து சொல்லியாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்னு பிளைண்டாக சித்தப்பா போனாங்க அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் அங்கே மெக்டமட்டில் அவங்ககிட்ட காசு வாங்கி போங்க ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தான் சி கே அண்ட் வி ஆர் புட் சம் மணி ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம்க்காக நைன்டி சிக்ஸில் போனோம் எல்எல்சி கம்பெனிக்காக வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டி இருக்குது அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது துபாயை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சும்மா சாதாரணமாக ஆரம்பிப்பாங்க ஸ்பான்சர் பேரில் வி வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் லீகலி அண்ட் எல்எல்சி கம்பெனி லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனி ஃப்ரம் டே ஒன் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு லா ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணோம் அப்பாயிண்ட் பண்ணி வெரி ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங்லே ஸோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சைட் பை சைட் சின்னதாக பட் இந்த ப்ராசஸ் நைன்டி சிக்ஸ்ல நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ நைன்டி செவன் வி காட் த லைசன்ஸ் பிப்ரவரி அப்ரூவல் கிடைச்சிது தென் வி காட் த லைசன்ஸ் ஸோ அந்த 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 ப்ராசஸ் நடக்கும் போதே ஒரு பெரிய ஒரு பிளானிங் கிடையாது நாங்கள் மல்டி நேஷனல்ஸ் மாதிரி வந்து இது இது இருக்கணும்னு இட் வாஸ் இன்ஸ்டன்ட் டிசிஷன் அண்ட் வி ஸ்டார்டட் வி டுக் அ ஸ்மால் பிளேஸ் ஆன் ரெண்ட் அண்ட் வி ஸ்டார்டட் மூணு பேரை வச்சு தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் படிப்படியாக அது பதினெட்டு பேர் என்ன கம்பெனி எந்த பேஸ் பண்ணி ஆரம்பிச்சோம் நெய் இப்போ நேமை பற்றி நீங்கள் முன்னாடி கேட்டீங்க நேமை
இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மில்லியன் டாலர்ஸ் டூ த்ரீ மில்லியன் டாலர்ஸ் நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ அந்த அந்த ஐடியா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் த்ரோன் தட் ஐடியா வித் திஸ் கைஸ் நைஜீரியன் பார்ட்டி நைஜீரியன் பார்ட்டி தட் கை ஹஸ் மெட் தம் இன் யூஎஸ் ஸோ அங்கேருந்து எங்களை கூப்பிட்டாரு தாமஸ் இந்த மாதிரி நான் கொண்டு வந்தால் யூ வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் யூ வில் யூ கேன் ஃபேப்ரிகேட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசட் எஸ் சக்ஸஸ் அப்படி எப்படி எடுத்துக்க முடியுமா ஏன்னா நீங்கள் ஒரு புதுசாக அந்த ஃபீல்டில் என்ட்ரிக்காக இருக்காங்க ஏற்கனவே அந்த ஃபீல்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்கள பிரேக் பண்ணி ஒரு ஆர்டர் எடுத்து எப்படி சக்ஸஸ் பண்ண முடிஞ்சது தட் இது வந்து கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி தாங்க இஃப் யூ சி ஹி ஹேஸ் அன் அட்வான்டேஜ் இஃப் ஐ ஹேவ் டு கோ டு யூஎஸ் ஆர் ஆஸ்திரேலியா அங்கே போயிட்டு வந்து இந்த லைனை வந்து விற்கணும்னா இந்த லைனை வாங்கணும்னா சாரி ஹி ஹேஸ் டு ஸ்பெண்ட் அபவுட் ஃபைவ் டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் எங்கள்கிட்ட என்ன ரிஸ்க் எடுத்தாரு ஹாஃப் அ மில்லியன் டாலர் ரிஸ்க் எடுத்தாரு ஸோ வாட் யூ தாட் இஃப் திஸ் பீப்புள் சீட் பண்ணணும்னு நினச்சா சீட் பண்ணுவாங்க okay but he thought that this guys can do youngsters young blood they will do it so anupurna na first in the oven manufacturing was critical but we concentrated we made that product first shipment am chon then part time it is 160 500 adi length la irukka kudiya or line inga coil load panninga automatically adu load aayi adu painting clean pannu and the coil la paint pannu oven ku povu burn pannu cure pannu thirupiyum again innor coating povu பேர் பண்ணி ரெடி டு டிஸ்பேச் அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு வந்து பர் மினிட் வந்து இவ்வளோ காயில்ஸ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஆஃப் காயில்ஸ் வில் கெட் ரெடி ஃபார் டிஸ்பேச் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் பண்ணும்போது இந்த எலக்ட்ரானிக் இல்லை ரூம்குள்ளே உட்காந்து அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பிஎல்சிலாம் கிடையாது எல்லாமே ஒரு ஆறு ஏழு பேர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கேன் கண்ட்ரோல் மேனுவலி தட் வாஸ் டெவலப் பியூட்டிஃபுல்லி அந்த அப்ளை பண்ணோம் அப்புறம் இவர் அமிச்சோம் இந்த பிரிட்டிஷ் கையை வந்து வி சென்ட் அம் கோ தேர் அண்ட் டூ த இன்ஸ்டாலேஷன் ஸோ மை வி யூஸ் டு கோ டு சி ஸோ இவர் போனார் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணார் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இட் வாஸ் ரன்னிங் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே வந்து எதுக்கு சொன்ன சக்ஸஸ்ஃபுல்னா உடனே ஓடிடுச்சு வித்தின் தட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் யூ கேவ் அ நதர் ஆர்டர் ஃபார் அனதர் காயில் கோட்டிங் லைன் நீங்க இவ்வளவு சக்சஸா கொண்டு வரீங்க துபாயில வந்து இங்க இருந்து போய் அங்க ஒரு புதுசாக ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றது அப்படிங்கிறது அங்க பிரச்சனைகள் எதுவுமே கிடையாது அங்க போனா உடனே ஆர்டர் கிடைச்சிருது உடனே கம்பெனி தொடங்கிடுது பிரச்சனை இல்லாம கிடையவே கிடையாது அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா துபாய் ஒரு மார்க்கெட் அப்படி எதுனாலும் கிரெடிட் இன்னைக்கு நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா காசு முப்பது நாள் அறுபது நாள் கழிச்சு தான் கொடுப்பாங்க யூ ஹாவ் டு ரொட்டேட் யோர் மணி இட் இஸ் நாட் ஈஸி பேங்க் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணாது ஏன்னா எக்ஸ்பேட் ரேட் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் உங்களுக்கு ட்ராக் ரெக்கார்டு காட்டணும் தாங்க நீங்கள் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வி யூஸ் டு டேக் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பெர் மந்த் டு கீவ் த சேலரி ஆன் டைம் ஏன்னா வந்து ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம சேலரி கொடுக்கல ஒர்க்கர்ஸ் வாஸ் வி ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் த ஒர்க்கர்ஸ் ஏன்னா அவங்க லேபர் இன்டென்சிவ் பிஸ்னஸ் இது ஃபேப்ரிகேஷன் இஸ் அ லேபர் இன்டென்சிவ் ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம வந்து டிப்ரைவ் பண்ணக்கூடாது அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அதில் தான் ஃபோக்கஸ் ஆகுதுமே தவிர எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்க அதை வந்து வேலையாட்டு கீழ்மட்ட லெவலுக்கு போகக்கூடாதுன்றது வந்து ஒரு குறிக்கோளாக இருந்தோம் சித்தப்பாலாம் வந்து நிறையா திடீர்னு சொல்லுவாங்க அவர் யார்ட்டாவது ஃப்ரெண்டை சொல்லுவார் போயிட்டு ஒரு ஐம்பதாயிரம் தரம் வாங்கிக்கோங்க ஸோ வீஸ் டு கோ அண்ட் கலெக்ட் இட் அண்ட் தென் வீஸ் டு ரீபே இட் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நீங்கள் சொல்கிறதுல உங்களுக்கு பேக் சப்போர்ட் இருந்தது ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வித்வுட் பேக் சப்போர்ட் ஆர் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வி கான் டு சக்ஸஸா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணலாம் இது வந்து என்னென்னா வந்து உங்களோட பேர் தானுங்க இப்போ வந்து இப்போ சொந்தக்காரங்கள்ட்ட போய்ட்டு நீங்கள் காசு கேட்டால் உடனே கொடுத்துருவாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க பத்து வாட்டி யோசிப்பாங்க ஒரு வாட்டி கொடுப்பாங்க மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு வந்து நான் வந்து ஒரு க ஒரு காசு கொடுக்கணுன்னா அவனுக்கு தெரியும் ரீபே பண்ண முடியுமான்றது தான் பர்டிகுலர்லி ஸோ அந்த ஒரு கிரெடிபிலிட்டி ஆல்சோ இஸ் தேர் ஓகே திஸ் பீப்புள் ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஸோ அதனால் திஸ் வாஸ் அ டெம்பரவரி ஃபேஸ் வென் மீ ஸ்டார்டட் இது நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே பை நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன் வந்து வி காட் ஸ்டடி ஒரு ஒரு சிவில் கம்பெனி வந்தது சிவில் வாஸ் மை பேஷன் பிஃப் ஸோ சிவில் கம்பெனி வந்து ஒரு விலைக்கு வாங்கணும் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கணும் ஒரு இருபது பேரோட வச்சு வி பிராட் த சிவில் கம்பெனி நாங்கள் என
மார்க்கெட்டே வந்து என்னடா பர்ஃபெக்ட் சப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு ஏன்னா எல்லாருமே சவுத் ஆப்ரிக்கா ஹியூலெட் யூரோப் இங்கேருந்து இட்டாலி இங்கேருந்து வாங்குவாங்க காயில்ஸ் ஆல் பிக் பிக் நேம்ஸ் ஸோ எங்கள்கிட்ட வந்து வந்து ஃபஸ்ட்டு காயில் சப்ளை பண்ணோம் ரெண்டாவது என்ன சொன்னோம் நீ என்ன கலர் வேணுமோ இன்ஸ்டண்ட்டாக நான் பண்ணி கொடுப்பேன் ரெண்டாவது ஐ கிவ் யூ க்ரெடிட் வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்கணும்னா அவங்க கேஷ் அட்வான்ஸ் பே பண்ணணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் நிறையா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா அவங்களுக்குலாம் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம் கிரெடிட் கொடுக்குறீங்க எந்த நம்பிக்கையில் கிரெடிட் கொடுக்குறீங்க அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது ஒரு ஸ்மால் கிரெடிட் அப்ளிகேஷனை ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு அப்போலாம் தெரியாது அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ரிசெஷன்றதே நான் பார்க்கல அப்போ ஸோ இட் வாஸ் ஹேப்பனிங் இட் வாஸ் வெரி குட் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து அப்படியே பிக்கப் ஆச்சு நான் தான் சொன்னேன் ஒரு டேர்ன் ஓவர் வாஸ் எயிட்டீன் ஒரு 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 இருபது இருபத்தஞ்சு கோடி டேர்ன் ஓவர் இன்றைக்கி ரேட்டில் ஒரு முப்பது கோடி டேர்ன் ஓவர்னா இட் ஜம்ப்டு நெக்ஸ்ட் இயர் டு அபவுட் சிக்ஸ்டி செவன்டி க்ரோஸ் இவென்ச்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் இட் இட் ரீச் அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர்ட் இயரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோ ஸோ வி ரீச்ட் contracting was picking up so every business was picking up so on this time period la vande oil field vande na work panna konja naal so i wanted to start that so then maxim oil field la coating la coil coating a portha laikum mattavangalodu compare pannum bodhu inga endalavukku unique a irundirukinga specialized a irundirukinga adhil enna success panna unique kadaiyadhu it was not different but the product quality was same comparing to the european product இப்போ நீங்கள் எது கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்க சார் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தால் அது ஒரு விஷயம் தனி ஒரு ஷர்ட் வாங்கினா வெளிநாட்டு ஷர்ட்னு சொன்னால் பெருமைன்னு பார்ப்பாங்கல்ல நம்ம இந்தியன் ப்ராடக்டே நம்ம கொடுக்கணுன்னா அந்த தரத்தை கொடுத்தா மக்களே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க டெஃபினட்டாக ஏற்றுக்குவாங்க ஸோ அதே தான் துபாயை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து தட் குவாலிட்டி மேட்ச்ட் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அதையும் சொன்னேன் இது எப்படி நாங்கள் எல்எல்சி கம்பெனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தோன்னே வி வென் டு யூரோப் யூரோப் காயில் கோட்டிங் அசோசியேஷன் இருக்குது எக்கான்னு சொல்லுவாங்க அதை வி சென்ட் அவர் ப்ராடக்ட் வி காட் இட் அப்ரூவ்ட் this quality is matching european quality na adukapra peri peri companies were in a queue 24 hours the factory was running and the factory pathi fulla mudichirren before nadu nodu start panna company vidittu adukapra or 5 years kalichi innor line potom and the line wider width pannu adiyum naangale da mission pannu adha thavara inda nadu la inga mission or supply paathittu india la aar edathla mission supply pannirukken peri peri group ku oswal group லூதியானா இஸ்பாத் குரூப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைதராபாத்தில் ஒன்று எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு லைன் மூணு மூணு அந்த மாதிரி சப்ளை பண்ணியிருக்கேன் யூரோப்பில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம இவங்க குரூப் டாடா குரூப்பு லக்ஸம்பர்கில் வந்து லக்ஸம்பர்க் இஸ் த ஃபைனான்ஷியல் சிட்டி ஆஃப் யூரோப் அங்கே நொவலிஸில் இருக்க லைன் என்னோடய லைனு ப்ரெசஸி இட்டலி ஸோ லண்டன் எவ்ரி வேர் வி ஸ்டார்ட் அட் சப்ளைங் லைன்ஸ் விச் வாஸ் சம்திங் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அதையும் நான் விட்டுட்டேன் ஏன் யூஏஇலே சப்ளை பண்ண லைனு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இது கன்சூமர் நேரத்தில் வந்து நல்லா நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் விழுந்தால் விதை மாதிரி அங்கங்கே கிளைகளை பரப்பிக்கிட்டே போகிறதுங்கிறது எப்படி சாத்தியமாகுது எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு எப்படி அது இல்லை அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ்ன்றதை வந்து எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடவும் முடியாது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகவும் முடியாது ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய ஃபஸ்ட் நாங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணுவோம் ஹூ இஸ் கோயிண்ட் ரன் த ஃபேக்ட்ரி எனக்கிட்ட கடல் நூறு கை கொடுக்கல அங்கங்கே போய் அது நூறு ப்ரெசன்ஸ் கொடுக்கல எல்லா இடத்துலையும் போய் நம்ம நிற்க முடியுன்றது ஸோ யூ ஹாவ் டு சூஸ் அ ரைட் பர்சன் ரைட் பர்சனை வந்து ஓகே நான் அங்கே சேலரி நான் பத்தாயிரம் தரம் வாங்குகிறேன்ப்பா இந்த மாதிரி சொல்லுவானுங்களே ஓகே பன்னெண்டாயிரம் தரம் தரேன் ரெண்டு லட்ச ரூபா தரேன் நீ வந்துருனா இட் இஸ் நாட் ரெண்டு லட்சத்துக்கு வருவான் கண்டிப்பாக மூணு லட்சம் கொடுக்குற இடத்துக்கு போயிடுவான் சரி அப்போ எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்க கரெக்டான பர்சன் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட் இஸ் சூஸ்ட் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் வந்து எம்இபி லைனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருந்தார் முப்பது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக டேன்வேல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஏன்னா அதே லைஃப் அதே த்ரீ பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டு அதே இது தான் சொன்னோம் நீங்கள் விட்டுட்டு வாங்க என்ன சம்பளம் வாங்குறீங்க மூணு லட்ச ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு ஐ கிவ் யூ ப்ளஸ் யூ டேக் அ ப்ராஃபிட் அப்போது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒர்க்க ஹாலிக் பேட்டர்னில் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் சில நஷ்டங்கள் வரலாம் அந்த மாதிரி வரும்போது ஷேரிங் இதில் பிரச்சனை வராது இப்போது நார்மலாக ஒரு ஒர்க்கர் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் கரெக்டாக பேச முடியும் அதே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கும் போது சில பிரச்சனைகள் அதிகம் கண்டிப்பாக வரும் பிரச்சனை வந்திருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வாக்குவாதம் நடக்கும் ஆஃபீஸில் இல்லை சி பார்ட்னர்ஷிப் வந்து இட்ஸ் லைக் மோர் தென் அ மேரேஜ் இல்லை இதை நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சொன்னீங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கும்போது சில
ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దమ్ టు బిజినెస్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ అవర్ సొన్నీ వా ఒక పదహైదు నాలుగు వంద వంద పాతట్టు పో సాయంత్రం నేరత్తుల బిజినెస్ వంద అవంగులకు కూపుండున్నా పుదుసా ఆరంభించే కాంక్రీట్ ప్రోడక్ట్ అవట్ట ఒక ఎవరి నాలు యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వై డోంట్ యూ డూ అ బిజినెస్ ఎంగ్లోడే మోడల్ ఇప్పుడు నీ వా ఇఫ్ ద సాలరీ యూ గెట్ ఇట్ ప్లస్ యూ ఐ విల్ గివ్ యూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ అండ్ యూ ఆర్ అలౌడ్ టు బై టెన్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ ఇన్ ద కంపెనీ ఆన్ ద సేమ్ ఫ్యాస్ ఫేస్ వాల్యూ అదే నాకు ఎన్నో ఇన్వెస్ట్ పండు ఇనికి ఇనికి అంజు కోటి రూపాయ పోడ్రా అంత అంజు కోటి వంద రెండు వర్షం వరకు ఉనికి టైం నీ అంత పైసా నీ అరేంజ్ పన్నిటినా యూ కెన్ యూ కెన్ బై ద బై ద షేర్స్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇస్ గివింగ్ హిమ్ ఎన్కరేజ్మెంట్ ఉంటేనే యోసిక మాటంగ ఒక 3 మంత్స్ నోటీస్ కొడుపాంగ ఎవ్రీ అదే మాత రషీద్ సొన్న నాల్ గురేర్ ల ఉండారు కాయిల్ కోటింగ్ ఎంగియో కొండు పోయిటారు కాయిల్ కోటింగ్ లందా అంగట నా తరుమ కేకరదు కాయిల్ కోటింగ్ అబ్డింగరదు టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అబ్డింగ అదల ఎంత లోకు అచీవ్ పని ఇరికరింగ అదల ప్యాటర్న్ రైట్స్ అదావు ఎడు ఇల్ల ప్యాటర్న్ రైట్స్ కాయిల్ కోటింగ్ పర్త వరికి ప్యాటర్న్ రైట్స్ కరయాదు కాయిల్ ఇస్ ఇస్ అ జనరల్ థింగ్ ఎన్న ఉన్న మక్కలుకి ఎన్న నంబర్ 1 వంద ఇంద కాయిల్ ప్రొడక్ట్ నింగ సప్లై పోనమోది యు హావ్ టు గివ్ అ గ్యారెంటీ 10 టు 20 ఇయర్స్ నాంగ ఒక పుదు ఎంగలుకు బ్యాక్ ఇదు కరయాదు బ్యాకప్ కరయాదు ఇన్ మరి హ్యూలెట్ ఓ హ్యూలెట్ సౌత్ ఆఫ్రికా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ రికార్డ్ ఇరుకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ రికార్డ్ ఇరుకుంటాం కడయాదు ఫస్ట్ వంది ఒక ట్రస్ట్ క్రియేట్ పనను ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ పోచి అవు యూస్ పనాంగ ఒక ప్రాబ్లం ఇల్ల అదక అప్పుడు నాంగ స్టాప్ పనిడల ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్టి బిజినెస్ మారి పనవేనా అని చెప్పి ఎక్కా కంచం క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రూవ్ పనను మత్తంగలోడ బెటర్ అల్ల మత్తంగలోడ ఎంగలోడ సర్వీస్ బెటర్ ఆ రంచి ఐ కెన్ నాట్ సే దట్ వి అవంగ ప్రోడక్ట్ తోడ వంది ఎంగలుది వంది ఫంటాస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అబ్డి అని చెప్పి ఇంద ఇంద అప్డిందరద కడయాదు service was fantastic so we used to call panna next minute nanga inga irpom so people na rely panna aarambichitaanga oru ipo oru couple varala material varadu so avanga vandu based on us they could commit to the client end product avanga pandranga so they had a commitment so on the base panni da we grew like anything we captured 70% of the market now adukapra nariya coil coating line vanduchu mottham ungalude nirvanathil perfect trends la ethana companies irukudhu ethana clay companies gal irukirathu edha edhi saarndhu irukudhu adhaadhu paathinga na vandu perfect industries llc indradhu first company which we started naanga start panna modhal company adhu and the company portha varaikku vandu fabrication adukapra immediate ah start panna idhu contracting adhula vandu or partner kondu vandho as a working partner avaru vandu 30 years experience in எப்படி கொண்டு வந்த சுனில் டேங்கன்றது அவருடைய பேர் நீங்க வாங்க யூ ஆர் த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி யூ ரன் இட் நோ நீட் டு புட் மணி வி ஆர் தட் டு சப்போர்ட் அந்த மாதிரி தான் அதை ஆரம்பிச்சோம் ஹி இஸ் ரன்னிங் இட் ஈவன் டுடே எவ்ரி ஒன் இஸ் வித் அஸ் நோ படி ஹஸ் லெஃப்ட் தென் வி ஸ்டார்ட் த கம்பெனி இன் த நெக்ஸ்ட் கம்பெனி வாஸ் காயில் கோட்டிங் அதுல வந்து ரஷீதை கொண்டு வந்தோம் இட் வாஸ் ஹேப்பனிங் அவருக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் எங்களோட நாங்க வந்து நான் வண்டி ஓட்டுறது வந்து ஒரு கார் ஓட்டுறேனா ஹி வாஸ் டிரைவிங் SL55 Mercedes ஸ்போர்ட்ஸ் கார் बिकॉज ஹி வாஸ் மேக்கிங் தட் प्रॉफिट ஏனா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் அந்த 5% प्रॉफिट ஷேரிங் இருக்குல கம்பெனி எடுக்குதோ இல்லையோ ரிட்டைன் எர்னிங்ஸ்ல போய்டும் அவருடைய प्रॉफिट எவ்ரி குவார்டர்லி வி செட்டில் சோ இப்போ நாங்க ஒரு 10 கோடி ரூபாய் प्रॉफिट பண்ணனா 50 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு इट्स अ बिग மணி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு அந்த தாட் வேணும் கொடுக்கணும்ன்றது இஸ் எ நல்லா செட்டில் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் கிக் ஹிம் அவுட் ஆல்சோ தட் வாஸ் நாட் தி சோ பீப்பிள் அப்சர்வ் இல்ல so adu coil coating then perfect international angiyo vand lnt la vand he was a top guy gm we brought him there 3% we give him depends upon so edha edha la best ah irukanga adha ellame collect panikireenga collect panitta opportunity kudukrom government job endradhu inge vand paathina vand or standard enak government job padra maapla na and the lifestyle is same risk for us the next success the, the reason for our success was success nu solla matta evlo irukku evlo per successful businessman irukanga to the reason to achieve here is taking risk okay ninge the success ah paakala ya ninge success ah paakala illa it is a success enna porathu varaikku or satisfaction success oda i am getting a satisfaction illa idhu eppadi ninge concentrate panna mudiyadhu or coil coating adutha company adutha company onnu na clay parappikitte poi irukkeenga so era thala 3000 per kitta thatta work pannit irukanga industry nariya irukku nariya countries poi irukkeenga eppadi ungala full and full manage panna mudiyadhu இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேனேஜ் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சர்டன் சாக்ரிஃபைஸ்ங்க ஃபேமிலி லைஃப் ஹஸ் பீன் சாக்ரிஃபைஸ்ட் ஃபார் திஸ் பர்టిక్యులர் நேன பொறுத்த வரைக்கும் சரி பார்ட்னர் பொறுத்த வரைக்கும் சரி இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏனா ஒரு மாசத்து
So it has affected also somewhere something you have to sacrifice to achieve something. Okay, but other uh, people support me. That support I got from a sacrifice, satisfied, success, success. Is that your life or what it is? நிறைய கிளை கம்பெனிகள் அடுத்தடுத்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க தொடர்ந்து நிறைய நாடுகளுக்கு சென்று கொண்டிருக்கீங்க ஒரு மாதத்தில் இரத்தா இருபது நாட்கள் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு கம்பெனியில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை உங்களால் எப்படி சால்வ் பண்ண முடியுது இல்லை பிரச்சனையிலே இல்லையா கம்பெனியில் கண்டிப்பாக பிரச்சனை இல்லாத கம்பெனியாக இருக்க முடியாது அது எவ்வளோ பெரிய குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டு இதில் கேட்டிங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பு எல்லாமே இருக்குது இன்ஸ்டன்ட் வீடியோ காலிங் இன்ஸ்டன்ட் டிசிஷன்ஸ் இன்ஸ்ட் ஸ்கைப்பில் வந்து ஒரு கான் காலு எல்லாமே நடக்குது இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நான் ப்ரெசென்ட் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை இட் வில் பி லைக் ஐ எம் ப்ரெசென்ட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கோ அண்ட் ஒர்க் ஐ ஹவ் டு கிவ் அ டிசிஷன் தான் ஸோ பார்ட்னர் இருக்கா மேக்ஸிமம் இருக்காப்பில் அவரும் பார்த்துக்கிறாரு அவரும் டிசிஷன் எடுக்கிறார் என் ஆஃப் தி டே நான் தான் போய் கையெழுத்து போடணும் நான் போய் தான் ஆகணும் பிரச்சனைன்னு வரும்போது நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் வேல ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தோங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பாலிசின்னு நான் சொன்னேன்ல சேலரிஸ் டு கோ ஆன் டைம் நோ டெர்மினேட்டிங் ஆஃப் பீப்புள் நீங்கள் ரீசன் கேட்டீங்க இதே நான் வந்து பீக்கில் இருந்தோம் இன்னொரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு வந்து நான் எடுத்துருக்க முடியும் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டு ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட் கடைசி ரெண்டாயிரம் பேர் வேணும்னா ரெண்டாயிரம் பேர் அந்த ப்ராஜெக்ட் மல்டி நேஷ்னல் மாதிரி ஹையர் அண்ட் ஃபயர் அந்த பாலிசி கிடையாது இல்லை அதுதான் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் பேட்டர்னில் கரெக்டான விஷயம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது கரெக்டானதே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் ஒர்க்கிங் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்டர் வருது ஸோ அதுலேயே வந்து ஹைலைட்டாக போயிட்டு இருக்கிறது தானே கரெக்டான ரூல் இல்லை வருது பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது இன்றைக்கி ஒரு மார்க்கெட் வந்து பூம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூம் வந்து நிரந்தரமாக இருக்க போகிறது இல்லை இங்கே ஒரு ஐலாண்டு வருது அந்த ஐலாண்டு ரிப்பீட் ஆக போகிறது இல்லை இல்லை அதே பேட்டர்னில் இப்போ எந்தளவுக்கு ஹைலைட்டாக ஒர்க்கு கிடைக்கிதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்கள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒர்க்கு சக்ஸஸ் பண்ணி இப்போ குறைகின்ற பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்ற இறக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கம்பெனி ரன் பண்ணலாம் இல்லையா நான் எங்கள் பாலிசி அதான் நான் சொன்னேன்ல இது ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் நான் அதை சொன்ன ஒன்றும் பெருசாக வந்து சம்பாதிச்சிங்கலாம் கொண்டு வந்து இல்லை தேவையானது இருக்குது எல்லா பைசாவும் பிஸ்னஸ்லேயே தான் போட்டோம் அண்ட் பர்டிகுலர்லி இந்த துபாய் பொறுத்தது இந்த விஷன் ஷேக் முகமது விஷன் வாஸ் சம்திங் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஓல் ஆஃப் யூஏஇ அவங்களுடைய விஷனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நீங்கள் கேட்டீங்க இப்போ வந்து எதுக்கு நீ வந்து அப்படியே வந்து ஒரு ஒரு நிறைய பேரை ஒரு பிஸ்னஸில் கொண்டு போயிருக்கலாம் நான் கொண்டு போயிருக்க முடியும் அந்த நேரத்தில் வந்து மல்டிபிள் ஃபோல்டு உங்களால் பண்ணியிருக்க முடியும் நான் ஒரு வருஷம் கழித்து நான் அவரை கூப்பிட்டு வந்து கேட்பாங்க இப்போ எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா எப்படி இருக்காங்க எங்கள் அப்பா எப்படி இருக்காங்க நான் தான் ஒன்று என்ன டெர்மினேட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ வில் நாட் ஹேவ் அ சான்ஸ் டு ஸ்பீக் காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் சப்போர்ட் இன்ன வரைக்கும் ஒருத்தவங்களும் நாங்களாக டெர்மினேட் பண்ணதே கிடையாது கிடையவே கிடையாது போயிருக்காங்க ஆளுங்க அவங்களே பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க போயிருக்காங்க எல்லாம் போயிருக்காங்க போனவங்க திருப்பி வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் யாரையும் டெர்மினேட் பண்ணுவோம் உங்களுடைய நிறுவனம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இலக்கு அப்படிங்கிறத விடவும் ஒர்க்கருக்காக வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றிக்கிட்டீங்களா ஒர்க்கருக்காக வேலைன்றது இல்லை ஒர்க்கருக்கு வந்து அங்கே வந்தால் வேலைக்குன்னு வராங்க அவங்களுக்கு ஃபுல் வேலை இருக்கணும் கண்டிப்பாக எட்டு மணி நேரத்தில் வந்து அவங்க சம்பாதிக்கிற காசு அவங்களுக்கு பத்தாது அங்கே வேற என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது ரூமுக்கு போவாங்க டிவி பார்ப்பாங்க படுப்பாங்க ஸோ நாலு மணி நேரம் வாஸ் அ கம்பல்சரி ஓவர் டைம் டுவெல் ஹவர்ஸ் டியூட்டின்றது எங்களுடைய பாலிசி அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் இஸ் அண்ட் அடிஷனல் இன்கம் அவனுக்கு இன்சென்டிவ் மாதிரி மொத்தம் எத்தனை நாடுகளில் உங்களுடைய நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் குவைத் நிறைய பேர் அட் த பீக் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தவிர ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாரேன் விட்டிட ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் பாரேன்லேயும் ஆஃபீஸ் இருக்குது இப்போ சவுதி சவுதியில் வந்து ஃபேக்ட்ரி ஃபுல் ஃப்ளேஜ் ஃபேக்ட்ரி அங்கே லோக்கல் ஒரு பார்ட்னர் இருக்காது ஸோ திருச்சி அட் அ பீக் டைம் மேபி எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எல்லாம் வந்து லேபர் வந்து நீங்கள் ஹையர் பண்ணுறீங்க ஹையர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜாப் கொடுக்குறீங்க அவங்க முடிச்சோட போயிடுவாங்க அது வந்து உங்கள் எம்ப்ளாய் கிடையாது கான்ட்ராக்ட் ஏ அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வி
அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலி வந்து ஆனா நீங்க சிந்திக்கிறது வந்து கரெக்டா சிந்திச்சிங்கன்னா அவங்களையும் வந்து அதை ரைட்டா சிந்திக்க வைக்கும் இப்ப என் பார்ட்னர் இருக்காங்கன்னா வந்து சப்போஸ் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரலாம் பின்னாடி வந்து என்னோட ஃபேமிலியில எனக்கு பிரச்சனை இருக்கலாம் ஓகே அதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு என்னோட பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ்ல போய் நான் காட்டும் போதோ ஏதோ ஒரு கோவப்பட்டாலும் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ற ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே அனாலிஸ் பண்றீங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு அப்ராட்ல இருக்கேன் இப்போ திடீர்னு எனக்கு போன் வருது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னா ஓகே இந்த இந்த விஷயத்துல நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுங்க யூ ஹாவ் ஆல் ரைட்ஸ் டு ஹேண்டில் ஈவன் மைனர் ஷேர் ஹோல்டரா இருந்தா கூட ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறது போது அவங்க என்ன பண்றாங்க அது ஒரு கம்பெனியா நம்மளுடைய கம்பெனியா எடுத்து பண்றாங்க அதே மாதிரி என்னுடைய ஒர்க்கர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஃபோக்கஸ்ட் ஒன்லி ஆன் இண்டியன்ஸ் எனக்கு வந்து ஆல் ரைட்ஸ் இண்டியன்ஸ் மாத்திரம் என்னால வைக்க முடியும் There is no limitations. And the mother, you know, the mixed nationality that we can own. There is no rule in which our local companies. And the most of the companies are free zone based companies. Limitation. If you look at it, you know, in Pakistan, first year, the driver was from Pakistan. Okay, my first few employees from Bangladesh. They were restricted in Bangladesh. They were restricted in the UAE. 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 So, you know, in different countries, people are working. Philippines. ஓகே ஸோ இவங்களாம் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து ஒரு பாகுபாடோ எதுவுமே கிடையாது ஓகே தமிழ் அஃப்கோர்ஸ் வி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் தமிழ் பக்கம் அந்த பக்கம் என்னோடய பார்ட்னர் இஸ் ஃப்ரம் மேங்களூர் கர்நாடகா ஸோ அதனால் அவங்கள தான் வைக்கணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது வீக் கன்சிடர் அஸ் இந்தியா வீக் கன்சி அந்த செலக்ஷன் அப்படிங்கிறத பெரும்பாலும் தவறு செய்கிறது அப்படிங்கிறது பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் அப்படிங்கிறத அடிப்படையிலே சொல்லப்படுது யார் இருந்தாலும் பார்ட்னர்ஷிப்னா எப்படியா இருந்தாலும் பிரச்சனை வந்துடும் அதுக்கு பொறுமையாக இருந்தாலும் இல்லை லேட் ஆனாலும் இண்டிவிஜுவலாகவே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது பெரும்பாலான அட்வைஸ் இருக்குதுன்னு ஆனால் பட் நீங்கள் அதில் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ சக்ஸஸ் ஹவ் இட் பாசிபிள் வெரி டிஃப்ரெண்ட் எல்லாருமே சொன்னாங்க நீங்கள் தாமஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி எடுத்தோம் கௌத்தோம் இருப்பான்றது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அதனால் இவங்கிட்ட நீ எப்படி இருக்க போகிற அப்படின்னு நிறைய பேர் மேக்ஸிமம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அந்த நான் என்னை வந்து கூட கேட்டிருக்காங்க அவர் ரொம்ப பொறுமையானவர் வந்து எதுவுமே வந்து டிசிஷன்ஸ் கரெக்டாக பொறுமையாக எடுப்பார் ஸோ அது எப்படி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் சொன்னேன் அப்போ சொன்னேன் இது இப்போ இல்லை இன்னொரு இருபது முப்பது வருஷம் ஆனாலும் நாங்கள் அப்படி தான் இருப்போம் இட் நாட் ரெக் நாட் நெசரி எங்கள் பசங்கள் வந்து இந்த பிஸ்னஸை பண்ண போகிறோன்றது இந்த கம்பெனி அவங்களே நடத்துவாங்க மை டைரக்டர்ஸ் மை மேனேஜர்ஸ் கேன் ரன் த கம்பெனி ஈவன் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டையர் ஆஃப்டர் ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் நான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினச்சா கூட அப்படி ஒரு என்வாய்மெண்ட்டை தான் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கம்பெனியில் இப்போ எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா சண்டை போடுறது சகஜம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் அவர் நாங்கள் என்ன பேசிக்குவோம் ஈவினிங் வந்து ஆன் அ காஃபி டேபிள் ஆர் வாட் எவர் வேற வேறு வி கோ அவுட் வி ஷுட் த்ரோ இட் அவுட் இந்த என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ ஷேர் பண்ணி முடிச்சிடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே இட் ஷுட் பி நார்மல் சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு பொறுப்பு ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கீங்க பட் அவரே முழுமையாக எடுத்துக்கிட்டு அது அவருடைய கம்பெனியாகவே நினச்சிக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட இருந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி போகிற சூழல் அந்த மாதிரி இருந்தால் இல்லையே அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுக்குறீங்கல்ல வெளியே போனாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து போகணும்னு நினச்சவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த காயில் கோட்டிங் கம்பெனி இல்லைன்னு ஒன்று நடந்துட்டு இருந்தது அவர் என்ன பண்ணார் எனக்கு வயசு ஆகிடுச்சு தாமஸ் நான் போகணும் நான் ஒரு ட்ரேடிங் ஆரம்பிச்சுருவேன்னு சொன்னார் உங்களுக்கே நான் சப்ளை பண்ணுவேன் காயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வெளியிலேருந்து வாங்குறீங்க சரி போங்க அத்தனை வருஷம் இருந்துட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினொரு பதினோரு வருஷம் இருந்துட்டு யூ வாண்ட் டு கோ பசங்களுக்கு நான் செட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய எம்எல்ஏ இப்போ எங்கள் கம்பெனி வந்து யாரும் குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அந்த அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல எவ்ரி திங் ஹஸ் பீன் பேட் டு ஹிம் அண்ட் இ வெண்ட் பட் சக்ஸஸ் ஆகுன்றது வந்து வேறு விஷயம் அவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தாரு நான் தனியாக அந்த ட்ரைடிங் கூட பண்ண முடியல ஸோ ஈஸ் இ வாண்ட்ஸ் டு கம் பேக் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் தவிர வந்து நீங்கள் போறீங்க அவங்கள பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோ நீ இருந்து தான் ஒன்றுன்றது கிடையாது நானே விருப்பப்பட்டு போடணும் மற்றபடி மற்ற எந்த பார்ட்னர்ஸும் அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் எங்கள் கூட தான் இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் லோக்கல்ஸ் இன்வால்வ் அரப்ஸ் டிபிக்கல் அரப்ஸ்லாம் யார்ட்டையும் ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் இப்போ வந்து நான் உங்களுடைய ப்ராஃபிட்டில் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேரிங் அப்படிங்கிறீங்க அது ஓன்லி டாப் மோஸ்டில் இருக்கிற ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்க்கு மட்டுமா இல்லை எல்லாருக்குமே ஷேர்
அது அவங்களே ஷேர் பண்ணி மற்ற ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அவங்க ஸோ இட் இஸ் தட் இஸ் கேரி ஆன் அது தவிர மற்றபடி வந்து குறைன்னு வந்து சொல்கிறது வெரி வெரி ரேராக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே வந்து இந்த சம்பளம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க என்னோடய இதுக்கு அப்படின்னா அப்படி போனவங்க இருக்கிறாங்க ஏன்னா அதை நாங்கள் வந்து டிமோட்டிவேட்டும் பண்ண மாட்டோம் என்கிட்ட தான் கடைசியில் வரணும் ஒருத்தர் ரிசைன் பண்ணி போகணும்னா So they will come to me. Kursi, I will come to you. Why are you talking about the same people? Who is talking about the same people? I will come to you. என் பர்மிஷன் இல்லாமல் போக முடியாது இல்லை ஓகே அதில் இந்த நிறுவனத்தை நடத்துகின்ற பொழுது நீங்கள் சந்தித்த மிகப்பெரிய சவால்கள் பிரச்சனை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மறக்க முடியாத தருணங்கள் இல்லை மறக்க முடியாத நபர்கள் அப்படின்னு யாரை சொல்ல முடியும் எதை சொல்ல முடியும் இல்லைங்க நிறையா விஷயங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ரெண்டு நம்பர் ஒன் வந்து ஒரு ஒரு இந்த கிரைசிஸ்ன்னு வந்தபோது நிறைய பேர் வந்து பைசா எடுத்துகிட்டு கொடுக்க முடியாமல் போனவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க சில பேருக்கு நாங்கள் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் கொடுக்க வேணாம் ஒரு த பீரியட் ஆஃப் கொடுங்கன்னு அதனால் நாங்கள் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பேங்க்ஸில் நல்ல சப்போர்ட்ஸ் இருந்தது ஸோ அதனால் அந்த அந்த குறைபாடு அந்த அந்த மக்கள் ஓடி போகும்போது என்ன உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது துபாய்ன்ற கண்ட்ரியில் என்னென்ன வந்து ஒரு செக்கோ ஏதோ பவுன்ஸ் ஆச்சுன்னா அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க த ரூல்ஸ் ஆ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் இல்லை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதான் பண்ணுவாங்க நம்ம கேஸ் கொடுத்தா கேஸ் கொடுக்காட்டி பிரச்சனை கிடையாது அது மாதிரி நிறைய பேரை வந்து போ போன தருவாயில் வந்து வி ஐ வி ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்ச் தமிழகத்தில் இருந்து பிற மாநிலங்களில் நீங்கள் நிறுவனம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பிற நாடுகள் தொடர்ந்து ஒரு உலகளாவிய இடத்துல வந்து நீங்கள் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க கம்பெனி நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அது எந்தளவுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கொண்டு போக முடியுது குறிப்பாக மொழி சார்ந்து அல்லது பழகுகின்ற விதம் சார்ந்து கண்ட்ரி கண்ட்ரிக்கு வேறுபடும் பொழுது நீங்கள் அதை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியுது சார் எல்லாத்தையுமே நான் சக்ஸஸாக கொண்டு போகணும்னு சொல்ல முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபெயிலியர் அனுபவிச்ச பிறகு தான் சக்ஸஸ் எப்படி பண்ணுன்றதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் இதுவரை நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபெயிலியர் எதுவுமே சொல்லலை இது என்னாச்சுன்னா வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து குவைத்தில் வந்து நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணோம் நாங்கள் போட்ட கான்ட்ராக்ட் அப்போ தான் இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறது அப்போ வெரி பிஸ்னஸில் வந்து பூம் ஆகி போய்ட்டு இருக்கோம் சார் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸ் பிஃபோர் குவைத்தில் வந்து வி ஸ்டார்டட் வித் சம்படி நாங்கள் என்ன சொன்னோம் யூ டூ நீங்கள் ரன் பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாங்கள் பண்ணுவோம் லோக்கல் என்ன பண்ணாங்க ப்ராஃபிட் வந்தால் ஷேரிங்கன்னு மேனேஜ்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டோம் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்றதே கிடையாது இந்த சென்ஸ் அதில் என்ன ஆச்சுன்னா வந்து தே வி ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் தெர் இஸ் அ ஃபெயிலியர் ஒன்று நம்ம ப்ரெசென்ட் இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி வந்து அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் ஓகே நாங்கள் பைசா போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது வந்து இந்த பாலிசி நம்ம யாரையாவது ஒருத்தங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ஓனர்ஷிப் கொடுக்கணும் தே ஷுட் ஓன் த கம்பெனி தென் ஒன்லி தே வி கேன் சக்ஸீட் வெளியூரில் உங்களால் கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்போல்லாம் இந்த லேட்டஸ்ட் சிஸ்டம் மாதிரி கிடையாது எவ்ரி வீக் ஸ்கைப் கால் போட்டு நீங்கள் கான்ஃபரன்ஸில் கொண்டு வந்து என்ன நடக்குது ஒர்க் ஷாப்பில் லைவாக பார்க்கலாம் கேமராஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வேர்ல்ட் லெவலில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் உட்காந்து என்ன இப்போ என்னோடய ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கிறது எல்லாமே என்னால் இன்டர்நெட்டில் பார்க்க முடியும் ஆன்லைன் பார்க்க முடியும் அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அதை வந்து ஒரு ஃபெயிலியரை நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது இம்மிடியேட்டாக வந்து டிசிஷன் எடுத்தோம் வி ஷுட் க்ளோஸ் இட் டவுன் We should not operate this company. We will operate it in a different level. Then we will introduce directorship, ownership, managing directors. Appoint and bind. Now you can see the L&T policies. They give shares to the people. You will allot. You will bind. We did not do that. They bind. That is also a policy of them. We did it in a different way. You can get equity. ஏன்னா இது பப்ளிக் கம்பெனி கிடையாது எங்களுக்கு இட்ஸ் அ ப்ரைவேட் லிமிடெட் இப்போ புதிதாக தொழில் தொடங்கக்கூடிய நபர்களுக்கு புதிதாக தொழில் செய்ய விரும்பக்கூடிய அல்லது பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அந்தளவுக்கு அறிவுரை வந்து நான் நான் என்னோட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன நினச்சேன் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ஒரு அம்பிஷன் இருந்தது நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக தான் ஆகணுன்றது வந்து ஒரு அம்பிஷன் ரெண்டாவது வந்து இன்றைக்கி இளைஞர்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் டூ ஃபாஸ்ட் அவங்களுடைய இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த வே தே திங்க் எல்லாமே வந்து மல்டிப்புள் ஃபோல்ட் ஆகிடுச்சு லேட்டஸ்ட் சிஸ்டம் யூடியூப் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் வருது தே டெவலப் த ஐடியாஸ் பட் என்ன
இந்த டீமை நான் எப்படி வாங்க போறேன் அப்படின்றத நீ போக்கஸா வை ஓகே உனக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கு உன்னோட பேஷனும் இருக்கு என்னோட சிவில் இன்ஜினியரிங் இருந்தது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ் இருந்தது எதுவுமே மிஸ் பண்றது இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு இல்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க அதே அதே சமயத்துல வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இப்ப நான் இப்படிதான் இன்ஜினியரோ டாக்டரோ நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது தான் அது ஆகணுன்றது முக்கியமே கிடையாது ஓகே பட் படிப்பு இஸ் அ மஸ்ட் A background of education will help. அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் பிஸ்னஸ் தான் நான் பண்ணணும்னு இருந்ததுன்னா அந்த சின்ன வயசுல பண்ணணும் சின்ன வயசுல இருந்து யூ கெட் யூஸ் டு இட் நான் வந்து உடனே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிடல ஐ கெயின்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஃபீல்டை நான் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு பேசிக் எஜுகேஷன் தேவைப்பட்டது அந்த எஜுகேஷனை வச்சா தான் உங்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கும் ஏன்னா யாருமே வந்து போயிட்டு ஒன்னா எனக்கு இங்கே கடை வைக்கணும் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இங்கே ஒரு ஒர்க் ஷாப் போடணும் அப்படின்னா பேங்க்கோ யாரோ வந்து உங்களுக்கு காசு கொட்டி கொடுத்துற போகிறது இல்லை அந்த வழியில் வந்தவங்க ஓகே அம்மா அப்பா பிஸ்னஸ் பைசா நிறையா இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நாளைக்கு போய் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் போனா போதுன்னு பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் அந்த ஃபோக்கஸ்டோட இருக்காங்கல்ல ஒரு ப்ராடக்டோ ஏதோ ஒன்று அவங்கள்ட்ட இருக்குதுன்னா அந்த ப்ராடக்டை வந்து எப்படி டெவலப் பண்றது வந்து ஐடியாஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்கிட்ட ஷேர் பண்ணி படம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் சொல்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கிட்ட ஒருத்தவங்க ஒரு ஐடியாவோட வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ஐ வில் என்கரேஜ் யங்ஸ்டர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி என்ன தவிர நிறைய பேர் இருக்காங்க டார்கெட் தம் இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட்ல இன்டர்நெட்ல ப்ளூ கூகுள் பண்ணாலே சொல்லிடுவாங்க இவங்க உங்க ஆளுங்கன்னு ஸோ அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ணுங்க உங்க ஐடியாஸை கொடுங்க தேல் பி சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார் ஷுவர் இவ்வளோ நேரம் உலகளாவிய உங்களுடைய அனுபவங்களை ஒளிமறைவின்றி எடுத்துக் கூறியமைக்காக மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் சார் நன்றி சார் நன்றி சார் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ண ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த கேப்டன் டிவிக்கு நன்றி பார்த்துட்டு இருந்த நேர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி